Hello, welcome to my channel Statistics with Geetha. Today we are going to see the topic Ratio to Moving Average Method for Measuring Seasonal Variations. So, that is why we have Difference of Moving Average Method. We will talk about Ratio to Moving Average Method for Measuring Seasonal Variations. This is the assume model is the multiplicative model. Difference of moving average is the additive model. Assume the, this method assumes multiplicative model. Now, steps are Seasonal values are arranged in chronological order and trend values are calculated by the method of moving averages. Seasonal values are in chronological order. That is the year wise we arrange trend values as usual in moving average method. A period of moving average is equal to number of seasons. How many seasons are there? Period 4, year, 4 quarters, 4 year moving average. That is the same. Actual values are expressed as percentages of the trend values. This is the same. Actual value divided by trend value into 100. Percentage is the same. The percentages are tabulated season wise. In the percentages are season wise are tabulated and total average is the same. The total and average of the seasonal averages are found. So, in the Kandubucha averages, total and average of, uh, average of the seasonal averages are found. The average is called grand average. In the Mari Kandubucha average pere, grand average. That is the correction factor in the formula we use panni, calculate panna Correction factor equal to 100 by grand average. In the correction factor, use agudna, seasonal averages are multiplied by correction factor to get the season indices in the seasonal averages multiplied by correction factor to get the seasonal indices so in the step we seasonal indices kedaikum ipo idile mukkiyama gavanikka vendiyad total of the seasonal indices kadasiya neenga kandupidicha and the seasonal indices nudey total eppadi irukum na 100 into number of seasons 100 into ethana season irukko adu and alavu vande total mudiyanu so adu dhaan vande in the um, ratio to moving average method la nama follow panna kodiye steps ipo inda ratio to moving average method padi seasonal variations kandupidikkaradhukku nama andha steps enna nu paathom ipo nama or exercise valiya andha steps follow panni nama eppadi seasonal indices kandupidikkrom gradha ipo paaka porom first exercise Find the seasonal indices from the following data by ratio to moving average method. Seasons could be four seasons first quarter, second quarter, third quarter, and fourth quarter. In the year wise data. So, in the problem, we will see the seasonal indices. Now, we will see the solution. Now, we will prepare the table. The table will be done in the calculation. So, on the table, we will see the columns. First, year and quarter. Add the value y, actual value, put the actual value. Upper four season moving total. Yeah, four season for on a null season circle. Quarter one, quarter two, quarter three, quarter four. So null season recall four season moving total. Yeah, four yearly moving average the country. So four season moving total for both the center of the upper the good two period moving total again country group for central oil. Center i third quarter and the value start ago. First trend quarter ki in the values may ten trend value or kade uh, season and I mean actual values percentage of trend values or kade total so or kade. Add the trend column and the yt calculated trend by using method of four yearly moving averages. Add the kapra actual values as percentage of trend values that is y by yt into hundred. So model la parna year ke nineteen ninety le naal quarter. 91 la 4 quarters 92 la 4 quarter 93 la 4 quarter 94 la 4 quarter and the quarterly values are chronological order la nama eluditom actual values ipo inda vandu total panna porom four season total naal naal season nudey total kandupidikka porom appo 40 plus 35 plus 38 plus 40 rendavathu monavathu year ku naduvula eludrom 153 adhe mari 35 plus 38 plus 40 plus 42 155. Then, 40, 38 plus 40, sorry, uh, 38 plus 40 plus 42 plus 47, 157. This is the first year, so 4 season total, moving total, last year, 4 season moving total. 
இப்ப இத சென்ட்ரல் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணும் திருப்பி 2 பீரியட் மூவிங் டோட்டல் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்ப ரெண்டு ரெண்டா கூட்டி சென்டரா எழுதும் போது இப்ப தேர்ட் குவார்டருக்கு வேல்யூ வந்துடும் சென்டர்ட் ஆயிருது ஸோ ஃபஸ்ட் ரெண்டுத்துக்கு இருக்காது ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் த்ரீ நாட் எயிட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் த்ரீ டுவெல் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் த்ரீ ஃபோர்ட்டீன் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் த்ரீ லெவன் இந்த மாதிரி நம்ம மூவிங் டோட்டல் டூ பீரியட் மூவிங் டோட்டல் கண்டுபிடிச்சிடும் இப்போ ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கும் தட் இஸ் ட்ரெண்ட் வேல்யூ அப்போது எட்டு வருஷம் இங்கே ஃபோர் இயர்ஸ் இங்கே டூ இயர்ஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட்டு ஸோ எயிட்டால் இந்த வேல்யூஸை டூ பீரியட் மூவிங் டோட்டலை எட்டால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் அப்போ தான் ஆவரேஜ் ட்ரெண்ட் வேல்யூஸ் நமக்கு கிடைக்கும் மூவிங் ஆவரேஜஸ் த்ரீ நாட் எயிட் பை எயிட் வந்து தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ த்ரீ த்ரீ டுவெல் பை எயிட் தேர்ட்டி நைன் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் பை எயிட் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் இப்படி ஒரு ஒரு டூ பீரியட் மூவிங் டோட்டலையும் எட்டால் டிவைட் பண்ணி இங்கே போட்டிருக்கோம் ஃபஸ்ட் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒன்றும் இருக்காது லாஸ்ட் ரெண்டு சீசனுக்கும் ஒன்றும் இருக்காது இப்போ இந்த வேல்யூஸை நான் இதெல்லாம் ட்ரெண்ட் வேல்யூஸ் இது வந்து ஆக்சுவல் வேல்யூ ஆக்சுவல் வேல்யூ ஒய் ஸோ அப்போ ஒய் பை ஒய் டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பண்ணணும் பர்சன்டேஜாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிப்போம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பீரியட் கிடையாது இப்போ இதுக்கு வந்து ஒய் வந்து தேர்டுக்கு என்னது குவார்ட்டருக்கு தேர்ட்டி எயிட் பை தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் தட் இஸ் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை தேர்ட்டி நைன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் தட் இஸ் ஒன் நாட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி டூ டிவைடட் பை தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ஒன் நா இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஒன் நாட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஒய்யை ஒய்டியும் டிவைட் பண்ணி இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஆஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ட்ரெண்ட் வேல்யூஸ் நம்ம போடுறோம் போட்டு இந்த வேல்யூஸை நம்ம இந்த காலமை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறோம் இந்த டேபிள் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்த டேபிள் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம செகண்ட் டேபிள் யூஸிங் த பர்சன்டேஜஸ் பர்சன்டேஜஸ் ஆஃப் த வேல்யூஸ் டு ட்ரெண்டு நம்ம கண்டுபிடிச்ச லாஸ்ட் காலம் அதை வந்து நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இயர் இயர் வைஸாக இயர் இங்கே போட்டுக்கிறோம் குவார்ட்டர்ஸ் இங்கே போடுறோம் போட்டுட்டு அந்த டேபிளில் உள்ள அந்த லாஸ்ட் காலம் உள்ள வேல்யூஸை அந்தந்த வே இயர் குவார்ட்டருக்கு நேராக நம்ம எழுதிட்டு வரோம் ஃபஸ்ட் குவார்ட்டருக்கும் செகண்ட் குவார்ட்டருக்கு இருக்காது அதே மாதிரி தே கடைசியில் தேர்ட் குவார்ட்டருக்கும் ஃபோர்த் குவார்ட்டருக்கும் சீஸ் அந்த சீசனல் வேல்யூஸ் இருக்காது அதாவது இந்த ட்ரெண்ட் வேல்யூஸ் டிவைட் அந்த பர்சன்டேஜஸ் வேல்யூஸ் இருக்காது இப்போ இதுக்கு குவார்ட்டர் வைஸாக நம்ம டோட்டல் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் சீசனல் டோட்டல் ஸோ ஒரு ஒரு குவார்ட்டருக்கும் டோட்டல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த நாளையும் கூட்டினா ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் இந்த ஃபோர் வேல்யூஸ் கூட்டும்போது த்ரீ செவன்டி பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ இந்த நாலு வேல்யூஸும் த்ரீ எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ இந்த நாளையும் ஆட் பண்ணும்போது ஃபோர் நாட் நைன் பாயிண்ட் செவன் டூ இப்போது இந்த சீசனல் டோட்டல்ஸை நம்ம ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சீசனல் ஆவரேஜ் அப்போ ஃபோர் ஆ ஃபோர் வேல்யூஸை கூட்டியிருக்கோம் ஃபோர் ஆலில் டிவைட் பண்ணும்போது அதனோட ஆவரேஜ் வந்து ஒன் நாட் நைன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் அதே மாதிரி த்ரீ செவன்டி பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பை ஃபோர் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ த்ரீ எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபோர் நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் நாட் நைன் பாயிண்ட் செவன் டூ பை ஃபோர் ஒன் நாட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கிற சீசனல் ஆவரேஜஸ்னுடைய டோட்டல் அண்டு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது எல்லாத்தையும் கூட்டினா வரக்கூடிய டோட்டல் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் செவன் நைன் இதை நாலால் டிவைட் பண்ணும்பொழுது ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஒன் நைன் செவன்டி ஃபைவ் இந்த ஆவரேஜ் தான் கிராண்ட் ஆவரேஜ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சீசனல் இண்டீசஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் சீசனல் இண்டீசஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் சீசனல் ஆவரேஜஸ் இன்டு கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் அப்போ கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் இஸ் கிவன் பை த ஃபார்முலா ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை கிராண்ட் ஆவரேஜ் ஸோ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஒன் நைன் செவன் ஃபைவ் இதை பண்ணும்போது டிவைட் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் எயிட் ஸோ ஒரு ஒரு சீசனல் ஆவரேஜையும் இந்த சீசனல் ஆவரேஜ் ஒன்னொன்னையும் பாயிண்ட் நைன் நைன் எயிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அந்தந்த சீசனுக்குள்ள சீசனல் இண்டீசஸ் கிடச்சிரும் பாருங்கள் ஒன் நாட் நைன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் இன்டு பாயிண்ட் நைன் நைன் எயிட் வில் கிவ் யூ ஒன் நாட
ஸோ இது வந்து ப்ராப்ளம் இப்போ கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இந்த ரேஷியோ டு மூவிங் ஆவரேஜ் மெத்தடில் உள்ள மெரிட்ஸ் என்ன டிமெரிட்ஸ் என்னன்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம் மெரிட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் த பெஸ்ட் மெத்தட் பிகாஸ் ஒயில் ஆவரேஜிங் த இஃபெக்ட் ஆஃப் சைக்ளிக் வேரியேஷன்ஸ் ஆர் எலிமினேட்டட் ஒயில் ஆவரேஜிங் த இஃபெக்ட் ஆஃப் சைக்ளிக்கல் வேரியேஷன்ஸ் ஆர் ரிமூவ்டு ஃப்ரம் திஸ் அதனால் இது ஒரு பெஸ்ட் மெத்தட்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது இட் எஸ்டிமேட்ஸ் அண்ட் எலிமினேட்ஸ் ட்ரெண்டு இது எஸ்டிமேட்டும் பண்ணுது ட்ரெண்டு அதே சமயத்தில் எலிமினேட் பண்ணிடுது மூணாவது த ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் ஆஃப் த ரேஷியோஸ் ஆர் லெஸ் அண்டர் திஸ் மெத்தட் தேன் அண்டர் ரேஷியோ டு ட்ரெண்ட் மெத்தட் இதில் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இந்த ரேஷியோஸ் அதாவது இந்த சீசனல் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் ஆஃப் த ரேஷியோஸ் ஆர் லெஸ் இன் திஸ் மெத்தட் அத் தேன் ரேஷியோ டு ட்ரெண்ட் மெத்தட் நாலாவது இட் இஸ் ஃப்ளெக்சிபிள் இன் த சென்ஸ் தட் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஃபார் அடிக்டிவ் அண்ட் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் மாடல்ஸ் இதில் நிறைய மெத்தட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கிறதுனால இட் இஸ் அ ஃப்ளெக்சிபிள் மெத்தட்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் த மோஸ்ட் பாப்புலர் மெத்தட் பிகாஸ் இட்ஸ் கேல்குலேஷன்ஸ் ஆர் ஈஸியர் அண்ட் இட் ப்ரொவைட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி எஸ்டிமேட்ஸ் இது வந்து ஒரு அதிகப்படியாக பயன்படுத்தக்கூடிய முறை நான் சொல்கிறோன்னா அதனோட கேல்குலேஷன்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அதே சமயம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரி எஸ்டிமேட்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது டிமெரிட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஈஸியர் மெத்தட் தேன் ரேஷியோ டு ட்ரெண்ட் அண்ட் லிங்க் ரிலேட்டிவாக இருந்தால் கூட இதுக்கு வந்து ஒயில் கேல்குலேட்டிங் ட்ரெண்ட் த மூவிங் ஆவரேஜஸ் தட் இஸ் த ட்ரெண்ட் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஃபியூ சீசன்ஸ் இன் த பிகினிங் அண்ட் இன் த எண்ட் ஆர் நாட் அவைலபிள் அதாவது கேல் நம்ம ட்ரெண்ட் வேல்யூஸை கண்டுபிடிக்கும் போது அதாவது மூவிங் ஆவரேஜஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு சீசனுக்கு இருக்க மாட்டேங்குது அதே மாதிரி அட் த எண்ட்லேயும் ரெண்டு சீசன்ஸ்க்கு நமக்கு சீசனல் இண்டீசஸ் இல்லாமல் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸாக இருக்குது தோ இட் இஸ் அ ஈஸி பெட்டர் மெத்தட் தேன் ரேஷியோ டு ட்ரெண்ட் மெத்தட் அண்ட் லிங்க் ரிலேட்டிவ் மெத்தட்னாலும் இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜ் இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங